பிரேக்கிங் நியூஸ்க்கு எவ்வளோ சேனல் இருக்கு ஆனால் ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸ்க்கு ஒரே ஒரு சேனல் தான் இருக்கு கே ஸ்போர்ட் என்னப்பா நல்லா தானப்பா போச்சு யோ ஃப்ரேம்ல இருக்க பார்க்கணும் நேரு வித்தியாசமாட்டி <laughs> இந்த வாரத்துலேயே வந்த மிகப்பெரிய ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸ்னா பிசிஏ கான்ட்ராக்ட்ஸ் புதுசாக ஒரு கேட்டகரி ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஏ ப்ளஸ் அப்படின்னு இந்த ஏ ப்ளஸ் கேட்டகரியில் ஆட் பண்ணது ஒரு ப்ளஸ் தான் ஆனால் பல கோடி ஆட் பண்ணியிருக்காங்க சமீபத்தில் குடும்பஸ்தனான விராட் கோலி ஓப்பனர்ஸ் ரோஹித் சர்மா மற்றும் சிகர் தவன் அப்புறம் ஓப்பனிங் போலர்ஸ் புவனேஸ்வர் குமார் மற்றும் ஜஸ்பிரீத் பும்ரா ஆட் பண்ணிருக்காங்க இவங்களுக்கெல்லாம் சம்பளம் வந்து ஏழு கோடியாக நீங்கள் கேட்கலாம் தோனி எங்கே பண்ணு அவர் இருக்காருங்க ஏ கேட்டகரியில் இருக்கார் எங்கே இருந்தாரோ அங்கேயே இருக்கார் எங்கே வந்து இவர் ஒரு கேட்டகரி இறக்கினா பிரச்சனை ஒரு மூணு இவருக்கு மேலே ஒரு கேட்டகரியை கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க இந்த ஏ கேட்டகரியில் சிஎஸ்கே கேப்டன் எம் எஸ் தோனி மற்றும் கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் கேப்டன் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் இருக்காங்க இவங்களெல்லாம் தவிர இன்னும் அஞ்சு பேர் இருக்காங்க இவங்களோட சம்பளம் அஞ்சு கோடி இந்த கோடியெல்லாம் கொடுத்த அப்புறம் மிச்சம் இருக்கிறத வந்து கேட்டகரி பி மற்றும் கேட்டகரி சி கொடுக்குறாங்க மென்ஸ் கிரிக்கெட்டர்ஸ்க்கு வந்து போன வருஷத்தோட இந்த வருஷம் சம்பளம் ஹைக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஐநூறு பர்சன்ட்டாக உங்களுக்கு எவ்வளோ வந்து பொங்கல் முடியாதி <laughs> 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 வேகப்பந்து வீச்சாளர் முகமது சமி இவரோட மனைவி வந்து இவர் மேலையும் இவங்க குடும்பத்து மேலையும் பல புகார்கள் கொடுத்துருக்காங்க இவரோட சில பல நடவடிக்கைகள் சரியில்லைன்னு பல பேரை சமி வச்சுக்கிறதுனால இவரை வச்சிருக்கிற பிசிசிஐ மற்றும் டெய்லி டேடபிள்ஸ் பயங்கர மன குழப்பத்தில் இருக்காங்க மிஸ்ஸஸ் முகமது சமி உங்க பிரச்சனைக்கு தீர்வு வேணுமா நீங்க போக வேண்டிய இடம் அரே நீ வேற சும்மா இருமா தக்காளி பார்த்து பிசிகளா பார்த்துன்னு அதாவது என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா இந்தியாவில் தான் பொண்டாட்டி ப்ராப்ளம்னா கடல் தாண்டி சவுத் ஆப்ரிக்காவுக்கு போனாலும் அதே ப்ராப்ளம் பின்டன் டிகா டேவிட் வானரோட மனைவி பற்றி தப்பாக பேசினேன்னு ரெண்டு பேரும் வந்து ஸ்டேடியம் குள்ளேயே அடிச்சுக்கிட்டாங்க இதை பார்த்து ஐசிசி என்ன சொன்னாங்க கிரிக்கெட் இஸ் எ ஜென்டில் மேன்ஸ் கேம் இதான் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் வார்னிங் அப்படின்னு சொல்லி அமைச்சிட்டாங்க ஆனால் ககீஸ்வர பாட்டம் சும்மா இருக்கலை பொங்கி எழுந்துட்டார் வானர் அவுட் ஆகிட்டு அவரை பார்த்து ஏதோ சொல்கிறார் ஐசிசி வந்து டே நான் தான் உனக்கு வார்னிங் கொடுத்தேன் இந்தா உனக்கு டூ மேட்ச் பேன் அப்படின்னு வந்து அவரை சஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டாங்க சென்னை பெங்களூரு சண்டை போடுறத பார்க்க ஐபிஎல் வரைக்கும் வெயிட் பண்ண வாங்க அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு மார்ச் செவன்டீன்த் ஐஎஸ்எல் ஃபைனல்ஸ் பெங்களூரு எஃப்சி மற்றும் சென்னை எஃப்சி சென்னை எஃப்சி சக்சஸ்ஃபுல்லாக செமி ஃபைனலில் கோவா பீட் பண்ணி தன்னுடைய ரெண்டாவது ஃபைனல் போயிருக்காங்க பெங்களூர் எஃப்சிக்கு இதான் ஃபஸ்ட் ஐஎஸ்எல் ஃபஸ்ட் ஐஎஸ்எல் டேபிள் டாப்லேயும் முடிச்சிட்டாங்க ஃபைனல்ஸ்க்கும் குவாலிஃபை ஆகிட்டாங்க சென்னையா பெங்களூரா பாஷாவா ஆண்டனியா டிவியில் பார்க்கலாம் நேரில் பார்க்கணும்னா கொஞ்சம் பெட்ரோல் போல் கட்டுறதுக்கு கொஞ்சம் பைசா வேணும் பெங்களூர் தான் மேட்ச் நடக்குது இங்கே போய் பார்த்துவாங்க உலகத்துல சில விஷயம் ஏன் நடக்குது எதுக்கு நடக்குது எப்படி நடக்குதுன்னு புரியவும் புரியாது தெரியவும் தெரியாது அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் தான் இந்த செவன்டி இயர் ஓல்டு ஹீரோ இண்டிபெண்டன்ஸ் கப் நிதாஸ் கப் ட்ரை சீரிஸ் கப் இந்தியா ஸ்ரீலங்கா பங்களாதேஷ் இவங்களாம் ஆடுறாங்க எதுக்குடா ஆடுறாங்க அதான் சொன்னேன்னாப்பா இவ்வளோ பெரிய டைலாக் சொல்லிட்டு தெரியாதுன்னு மறுபடியும் கேட்குறிய இதில் வந்து முக்கியமான பிளேயர்லாம் ரெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க எதுக்கு ரெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க வேர்ல்டு கப்பு இல்லை இல்லை ஐபிஎலுக்கு முக்கியமான சவுத் ஆப்ரிக்கா சீரீஸ் முன்னாடி அஞ்சு நாள் ரெஸ்ட் தான் ஐபிஎலுக்கு முன்னாடி பைஞ்சு நாள் ரெஸ்ட் தான் என்ன குடும்ப சரவணன் கடைசி ஒரு வருஷத்தில் இந்தியாவும் ஸ்ரீலங்காவுக்கும் ஆடுக்கிற டெஸ்ட் மேட்ச்சு ஆறு ஒடியை ஒம்பது டி ட்வெண்ட்டி ஆறு மொத்தமாக இருபத்தொன்று இதெல்லாம் என்ன தெரியுது ட்வெண்ட்டி ஒன் ஜி பஸ் வந்து இதுக்கப்புறம் தாம்பரத்தில் நிற்காது குளம் போல தான் போய் நிற்கும் நல்லா கேள்வி கேட்டப்போ ட்ரை சீரீஸே முடிய போகுது இப்போ வந்து கேள்வி கேட்குறேன் நான் பெண்களை தாயாக மதிக்கிறவன் அதுதான் நான் பிள்ளைங்க சொல்லிட்டு இருக்கேன் டி ஸ்போர்ட் டி ஸ்போர்ட் டி ஸ்போர்ட் நீ தேடி பார்த்து முடிக்கிறதுக்குள்ள செவன்டி ஃபர்ஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் கப்பே வந்துடும் 
இன்னொரு முக்கியமான நியூஸ் வந்திருக்கு இந்த நியூஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்காது ஏன்னா அதுக்கு நீங்கள் தேடிக்கவே மாட்டீங்க ஐஓஏ வந்து காமன்வெல்த் கேம்ஸோட ஸ்குவாட் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்த ஏப்ரல் மாதம் ஆஸ்திரேலியாவில் இது நடக்க போகுது ஒலிம்பிக்ஸ்க்கு அப்புறம் மிகப்பெரிய இவெண்ட்னா இந்த காமன்வெல்த் கேம்ஸ் தான் கமான் இண்டியா கமான் மெடல் அழிவிட்டாங்க இந்த நியூஸ் நாங்கள் எதுக்கு சொன்னீங்கன்னு கேட்கலாம் யாரோ ஒருத்தர் வந்து எங்கள் மேலே குற்றச்சாட்டு சாட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு கிரிக்கெட் மட்டும் தான் தெரியும் அதுக்காக தான் இந்த நியூஸ் இது தவிர இன்டர்நேஷ்னல் ஷூட்டிங் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபெடரேஷன் இவெண்ட்ஸில் இந்தியா மெடல் ஸ்டாலியில் நம்பர் ஒன் முடிச்சிருக்கு நம்பர் டூ யூஎஸ்ஏ நம்பர் த்ரீ சைனா இதில் இது என்ன தெரியுது அரசியல்வாதியாக இருந்தாலும் பொது ஜனங்களாக இருந்தாலும் இந்தியன்ஸுக்கு நல்லா சுட தெரியும் வேண்டாண்டா போன வாட்டியும் விஜய் பற்றி இந்த மாதிரி பேசி ரொம்ப மாட்டின்ட்டேன் அது போன வாரம் இது இந்த வாரம் பாய் அவ்வளோதானப்பா எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சுல போகலாம்ல என்ன விட்டுரு நான் போறேன் என்னப்பா என்ன வேணும் சொல்லு புரியுதா